ஒருத்தர் மேல வந்து காவி சாயம் பூசணும் இதுதான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு இதை சொல்றது வந்து திமுக காரங்க திமுக காரங்களுக்கு பொறுத்த வரையும் திமுகவிற்கு எதிர்குரல் எங்கிருந்து வந்தாலும் அது பாஜக தமிழகம் அப்படின்றதுனால தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தமிழ்நாடு அப்படின்னா பிஜேபியா ஐடியாலஜி பேசுறதும் கிடையாது அதே நேரத்தில் மாநில உரிமைகளை விடவும் நான் மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பேலன்ஸ்டு ஸ்டாண்டு தான் இந்த கட்சியுடைய நிலைப்பாடா அவர் அதுல மென்ஷன் பண்ணது பேலன்ஸ்டு ஸ்டாண்டுங்கிற ஒரு நாகரீகமான சொல்லலை நீங்க பயன்படுத்துறீங்க ஆனா எதிர்தரப்பில் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு எஸ்கேபிசமா இருக்கு திராவிட கொள்கையை வைத்து ஆட்சி செய்கின்ற திமுகவும் அதை தன் பெயரில் வைத்திருக்க அதிமுகவும் திராவிட கொள்கைகளை செயல்படுத்துறாங்களா அப்போ அதில் ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்குல்ல அவங்க ஓட்டுக்காக எவ்வளோ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க நான் இந்த மதம் இந்துக்கள் இந்துக்கள் அல்லாதா இப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸ் தான் இதுவரையும் இங்கே வந்து பேசப்பட்டிருந்தது முதல் முறையாக விஜய் வந்து ஒரு இன்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸாக சொல்கிறாரு பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ இது வந்து எல்லோரும் நான் எல்லோரும் இன்க்ளூட் பண்ணி நான் வந்து ஒரு அரசியல் நடத்துவேன் இவர் என்ன சொல்றாருன்னா பிளவுவாதம் அதுக்கு அடுத்தது ஊழல் இதற்கு எதிராக வாங்க எல்லாமே சேருங்கன்ற இது இதுல வந்து இனத்தின் அடிப்படையோ மொழியின் அடிப்படையிலோ இங்க வந்து அந்த பிரிவினை இல்லை எல்லாருமே சொல்றது கம்யூனிஸ்டுகளும் இதுதான் சொல்றாங்க இன்னைக்கு நாளைக்கு தோன்றக்கூடிய ஒரு கட்சியுமே ஊழல் நான் எதிர்க்க தான் செய்யற அப்படின்னு சொன்னதான் போறாங்க ஆமா இரண்டாயிரத்தி இருபதுகள் பத்தொன்பது காலகட்டத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா மரியாதைக்குரிய ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அரசியலுக்கு வரேன் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு தான் தரணும் அந்த சத்தமே வைபையும் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆர்ப்பரிப்பு ஆரவாரம் எழுச்சி விஜய் அறிவிக்கும் போது இல்லையே இல்லை இதுதான் சரியானதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இது விஜய் இன்னைக்கு அறிவிச்சிருக்காரே ஒழிஞ்சு இது இன்றைய தொடக்கம் கிடையாது எண்ணி துணிக கருமம் அப்படின்றது ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்திருக்காரு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஐ ஹம் நான் வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன் இதுல இருந்து இறங்கின பிறகு எனக்கு பின்வாங்குறதுக்கான பின்வாங்குற வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனா தொடங்குவது எளிது தொடர்வது கடினம் தம்பி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தையை சொல்றாரு அது ஒரு ஆரோக்கியமான அறிவுரையா பாக்குறீங்களா இல்ல ஒரு எச்சரிக்கையா பாக்குறீங்களா ரெண்டுமாவும் பார்க்கலாம் இடதுசாரிகள் காங்கிரஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் ஆட்சி அதிகாரம் திருமா துணை முதல்வர் சீமான் ஒரு துணை முதல்வர் நான் முதல்வர் உங்கள் மற்ற எல்லா கட்சிகளுக்கும் ஆட்சியில் பங்கு மினிஸ்ட்ரி உண்டு அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்து அறிவிச்சார்னு வைங்களேன் என்ன சார் பிளான் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க போடுறீங்க சார் இல்லை என்ன ஆகும்னு கேட்குறேன் நான் இந்த ஒரு திட்டத்தை திமுக செய்யுமா செய்யவே செய்யாது ஃபோர்த் ஸ்டேட் தமிழ் நேர்களுக்கு அருள்மொழிவர்மனின் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் இன்று நமது ஃபோர்த் ஸ்டேட் தமிழ் ஊடகத்தின் பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் நம்போடு இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் ரெட்பிக்ஸ் ஊடகத்தின் ஆசிரியர் மரியாதைக்குரிய ஃபிளெக்சரால் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் அவர்கள் சொல்லிருக்கீங்க நீங்கள் வந்து நம்ம ஊடகத்தில் ஒரு முறை ஒரு பேட்டியில் சொல்லும்போது விஜய் அவர்களுடைய அரசியல் வருகை குறித்து பேசியிருந்தீங்க அப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தான் இப்போ டார்கெட் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதே போல் இன்னமும் நீங்கள் அறிக்கை எழுதி கொடுத்த மாதிரியே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தான் வரப்போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவரும் ஒரு அறிக்கையை கொடுத்துருக்குறாரு தமிழக வெற்றி கழகம் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரோட அந்த அவரோட அறிக்கையை டீகோட் பண்ணணும் அவருடைய அரசியல் டீகோட் பண்ணணுங்கிறதா இந்த நிறுவனங்கள் நோக்கம் அந்த அடிப்படையில் தமிழக வெற்றி கழகம் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் பொட்டு வைத்த விஜய் ஃபோட்டோ எப்படி பார்க்குறீங்க ஏ இந்த பொட்டு வைத்த விஜய் ஃபோட்டோ இதெல்லாம் சே சம்டைம்ஸ் இவங்க வந்து ஒருத்தர் மேலே வந்து காவி சாயம் பூசணும் இதுதான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு இதை சொல்றது வந்து திமுக காரங்க திமுக காரங்களுக்கு பொறுத்த வரையும் அவ் திமுகவிற்கு எதிர்குரல் எங்கிருந்து வந்தாலும் அது பாஜகவோட பிடி அப்படி வந்து இப்போ வந்து விஜய்க்கு காவி சாயம் பூசணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அதற்கு என்னென்ன வந்து தேவைப்படுது பாரு பொட்டு அப்படின்ட்டு இந்த புகைப்படம் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த அவ் மாணவர்கள் சந்திப்பு அந்த அன்னைக்கு எடுத்த எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் நினைக்கிறேன் நார்மலாக ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் போகும்போது சந்தனமும் குங்குமமும் தருவாங்க அப்படி தானே என்ட்ரன்ஸில் இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு ஒரு பொட்டு வச்சுட்டு போக போகிறது இதுதான் வந்து அன்றைக்கு நிகழ்ந்தது வீட்டிலேருந்து பொட்டு வச்சுட்டுலாம் வரல சி இது ஒரு ஃபோட்டோவாக போடுறாங்க இதை போயிட்டு பா பற்றியா காவி போட்டு வச்சுருக்கிறாரு பின்னாடி காவி கலர் இருக்குது பாரு காவி அப்படின்றது ரொம்ப சிறுபிள்ளைத்தனமாகவும் நகைப்பாகவும் அது வைத்தறிச்சலின் உச்சமாகவும் தான் நான் பார்க்குறேன் 
தமிழக வெற்றி கழகம் அதில் வந்து திராவிடத்தின் நீட்சி அறுபட்டுருக்குதுன்னு நாம் தமிழர் கட்சியின் சீமான் சொல்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் அப்படி சொல்லிட முடியாது கழகம் அப்படிங்கிறதே அறுபத்தி ஏழில் திமுகவுக்கு பிறகு தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து தோற்றுவிக்கப்படுகிறது பெயர் பரப்பப்படுகிறதுங்கிறாங்க தமிழகம்னு பயன்படுத்திருக்க கூடாது தமிழ்நாடுன்னு பயன்படுத்திருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க கட்சி பேர் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை கட்சி பேரில் திராவிடம் அப்படின்றது இல்லை அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான டெவலப்மெண்ட் நாட் ஓன்லி தட் இப்போது தேமுதிக விற்கு பிறகு தொடங்கப்பட்ட பெரும்பான்மையான கட்சிகளில் திராவிடம்ன்ற பேர் இல்லை நீங்கள் வந்து நாம் தமிழராக இருக்கட்டும் அதற்கிட்ட அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகமாக இருக்கட்டும் அவர் நம்ம நாஞ்சில் சம்பத்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்திலேருந்து விலகி போனதுக்கே வந்து திராவிடம்ன்ற வார்த்தை அதில் இல்லை அப்படின்றதுனால தான் போனார் அதற்கப்புறம் மக்கள் நீதி மையமாக இருக்கட்டும் இது மாதிரி தொடங்கப்பட்ட எந்த கட்சிகளையும் திராவிடம்ன்றது இல்லை திராவிடம் அப்படின்றது தேவையில்லாத ஒன்று அப்படின்றத இப்போ நினைத்திருக்கலாம் த இப்போது அதில் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு தமிழை தாய்மொழியாக கொண் கொண்டு இல்லாதவர்கள் அவர்கள் தான் திராவிடத்தை வந்து இன்னும் பிடிச்சிட்டு தோங்குறாங்க அப்படின்றது தான் நம்ம அதாவது திராவிடம்ன்ற சொல்லாடலை நான் கருத்த கருத்தியல் கூட போக விரும்பல கருத்தியலுக்கான மிகப்பெரிய கருத்தியல் ஆழம் இருக்குது அதை நான் டிபேட் பண்ணல அதே நேரத்தில் அந்த சொல் மீ அந்த மியர் வார்த்தை அப்படின்னும் போது அது பெரும்பாலானோர் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே அதை வந்து தவிர்த்துட்டாங்க அப்படின்றது எதார்த்தத்துக்கு தேவையில்லை இல்லை அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் தானே நான் களமாட போகிறேன் ஆந்திரா தெலுங்கானா மின் கர்நாடகாவில் நான் கேரளாவில் இருக்க போகிறேன் அப்போ தமிழகம் அப்படின்றது தமிழ்நாடு தான் அப்படின் போது அது அதில் எந்த தவறும் இல்லை அப்போ திராவிடம்ன்றது இங்கே இல்லை அதே நேரத்தில் தமிழகம் அப்படின்றதுனால தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சின்னு நம்ம தொடர்ந்து வேலுமுருகன் வச்சுருக்காரு அப்படின்னா அது தமிழ்நாடு அப்படின்னா தான் ஆன்டி பிஜேபியா இவங்க ஒன்றியம் அதுக்கடுத்தது நடுவன் அதுக்கடுத்தது பாரதியம் பாரத பிர இப்படிலாம் இவங்க உருட்டிக்கலாம் சரி இது இந்த இந்த பேரில் ஆனால் இதில் நிறைய நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஒரு சில காம்ப்ரமைஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும் அறிக்கையிலே காம்ப்ரமைஸ் இருக்குது இல்லை இந்த பேர் அதை அதை இவர் எடுக்கிற நிலைப்பாடுகளில் சரி இப்போ தமிழ்நாடு தமிழ் தேசியம் அப்படின்னா தமிழ் தேசியம் என்றாலே எந்த தேசியத்தை எதிர்த்து நீங்கள் கட்டமைக்க போகிறீங்க தமிழ் தேசியம் இந்திய தேசியம் இந்திய தேசியத்துக்கு எதிரானது தான் தமிழ் தேசியம் எதிரானதுன்னு சொன்னால் அதை விட பிரிந்து நான் தமிழ் தேசியம் தமிழ் தேசியம்ன்றது ஒரு சவுபரின்டி ஒரு இறையாண்மை அச்சம் அப்படிங்கிறது இறையாண்மை பெற்ற குடியரசு இறையாண்மை தான் அதை பேசுது அப்போ அது இந்த ஒட்டுமொத்த இந்திய ஒன்றியத்திலிருந்து பிரிந்து ஒரு புதிய சவரின்டி உருவாக்குறது தான் தமிழ் தேசியம் தேசத்தை படைப்பு தேசத்தை படைப்பது அப்போ இந்திய தேசத்துக்குள்ளேருந்து நீங்கள் தமிழ் தேசியத்தை உருவாக்க முடியுது முடியும் அப்படின்றது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி அதுவா தமிழ் தேசியம் அப்படின்றது ஒரு வார்த்தை இருக்குது அப்போ அந்த சிக்கல்களெல்லாம் நான் போகல நான் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு அதே நேரத்தில் மாநில உரிமைகளை பாதுகாக்கும் வகையில் தான் என் கட்சி இருக்கும் அப்படின்றது தான் அவர் கோட் பண்ணியிருக்கா அப்போ இது ரொம்ப வெல் பேலன்ஸ்டு ஒரு மாதிரி நான் வந்து செப்பரேட்டிஸ்டும் கிடையாது ட்ரவீடியன் ஐடியாலஜி பேசுகிறதும் கிடையாது அதே நேரத்தில் மாநில உரிமைகளை விடவும் நான் மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பேலன்ஸ்டு ஸ்டாண்டு தான் இந்த கட்சியுடைய நிலைப்பாடாக அவர் அதில் மென்ஷன் பண்ணப்பட்டு பேலன்ஸ்டு ஸ்டாண்டுங்கிற ஒரு நாகரீகமான சொல்லரை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க ஆனால் எதிர்தரப்பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு எஸ்கேபிசமாக இருக்குது தமிழ்நாட்டில் திராவிடம்னு ஒரு கொள்கையை பேசியிருக்கிறாங்க கம்யூனிசம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தமிழ் தேசியம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க எந்த தத்துவத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் வறட்சி இருக்குது எல்லா தத்துவமும் பேசப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்குது அப்போ உங்கள்கிட்ட ஐடியாலஜிக்கல் வேக்கன்சிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் இல்லை ஸோ வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் விஜய்னு கேட்குறேன் எஸ் ஐடியாலஜிக்கல் வேக்கன்சி இருக்குன்னா இருக்குது தத்துவார்த்த ரீதியாக திராவிட கொள்கைகள் ரொம்ப பலம் வாய்ந்த கொள்கைகள் இன்றைக்கும் ரெலவன்ஸ் ஆன இன்றைக்கு அதிக அளவு இன்றைக்கு தான் திராவிட கொள்கையோட தேவை இன்றைக்கு அதிகமாகிருக்கு ஆனால் திராவிட கொள்கையை வைத்து ஆட்சி செய்கின்ற திமுகவும் அதை தன் பெயரில் வைத்திருக்க அதிமுகவும் திராவிட கொள்கைகளை செயல்படுத்துகிறாங்களா அப்போ அதில் ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்குல்ல அவங்க ஓட்டுக்காக எவ்வளோ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க சாதி மறுப்பு கடவுள் மறுப்பு இது ரெண்டும் அடிநாதம் தானே திராவிட சித்தாந்தத்தின் அடி பேஸ் அதில் தான் மொத்தமுமே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு இது ரெண்டும் திமுகவிலும் அதிமுகவிலையும் இருக்குதா காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறி இருக்கு இல்லை இல்லை கொள்கை எப்படி நீங்கள் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்ற முடியும் அப்போனா கொள்கை பிரின்சிபல்ஸ் இல்லை இப்போ கம்யூனிசத்தோட கொள்கையை வந்து சுரண்டலுக்கு எதிரானது இப்போ நான் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சுரண்டல் அனுமதி பண்ணுறது எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் அப்போ இங்கே கொள்கைகள் இருக்குது எல்லா சித்தாந்தங்களும் இருக்குது அதை செயல்படுத்துகின்றனவா அரசியல் கட்சிகள் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குல்
திமுக அதுவும் இப்போ இருக்கிற திமுக ரொம்ப அதில் வந்து அது வந்து சொல்லாடலாம் மட்டுமே இருக்குது வழக்கமான ஒரு உருட்டு விட்டுருக்குமே சமூக நீதி உருட்டு அது சொல்லலாம் மட்டும் தானே இருக்குது அப்போ இங்கே சித்தாந்தங்கள் இருக்குது அதை செயல்படுத்துறதுக்கான அரசியல் கட்சிகள் இருக்குதானா இல்லை அதுதான் அது அதனால தான் சொல்கிறேன் இங்கே ஒரு பெரிய வேக்யூம் இருக்குது ரெண்டாவது இங்கே இதுவரையும் பேசப்பட்ட வந்தது எல்லாமே எக்ஸ்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸ் திராவிடர் திராவிடர் அல்லாதார் தமிழர் தமிழர் அல்லாதார் நான் இந்த சாதி என் சாதியை அல்லாதார் நான் இந்த மதம் இந்துக்கள் இந்துக்கள் அல்லாதார் இப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸ் தான் இதுவரையும் இங்கே வந்து பேசப்பட்டிருந்தது முதல் முறையாக விஜய் வந்து ஒரு இன்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸாக சொல்கிறாரு பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ இது வந்து எல்லாரும் நான் எல்லாரும் இன்க்ளூட் பண்ணி நான் வந்து ஒரு அரசியல் நடத்துவேன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு இன்னைக்கு உள்ள நவீன கோட்பாடு தான் அது இன்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸ் தானே வேணும்னு இப்போ எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ அந்த இன்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸ்ன்றது ஒரு முக்கியமான கருத்தாழ மிக்க ஒரு 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 பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி இல்லை அது ஒரு சித்தாந்தம் தானே இன்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸ் இருக்குது பிறப்புக்கும் எல்லா விற்கும்ங்கிறத எல்லா குறிப்பாக திமுகலேருந்து நாம் தமிழ் கட்சி வரைக்கும் எல்லாருமே அந்த பிறப்புக்கும் எல்லா விற்கும்ங்கிற ஒரு வாசகத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பேசுகிறாங்க நீங்கள் அதை செயல்படுத்தணும் வரும் செயல்படுத்தாமல் இருக்கிறாங்கன்றது உங்கள் குறி உங்களுடைய பாயிண்ட்டாக இருக்குது ஆனால் என் கேள்வி என்னென்னா அதில் ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை இல்லை இல்லை அதுதான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் வாக்காளர்களை ஒன்றிணைக்கணும் பொலிட்டிக்கல் மொபிலைசேஷன் தான் அரசியல் கட்சின்றது நத்திங் பட் பொலிட்டிக்கலாக மக்களை வந்து ஒன்றிணைக்கணும் ஒன்று ஒன்று ஒன்றிணைத்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை வாக்காக கன்வெர்ட் பண்ணு புரட்சி செய் வாட் எவர் இட் இஸ் அந்த ஒன்றிணைத்தல் இருக்குல்ல அந்த ஒன்றிணைத்தலுக்கு ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சிகளும் ஒவ்வொரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்கிறாங்க இப்போ திராவிட கட்சிகள் வந்து திராவிடர்களாய் ஒன்றிணைங்கள்ன்றாங்க ஓகே அப்போ நம்மள நம்மளுடைய போர் வந்து நம்மளுடைய போராட்டம் யாருக்கான யாருக்கு எதிரானதுன்னா பார்ப்பனியத்துக்கு எதிரானது அப்போ பார்ப்பனியர் அல்லாதாரெல்லாம் ஒன்றிணைங்க நம்ம எல்லாம் ஒன்றிணைந்து இந்த பார்ப்பனியத்தை எதிர்ப்போம் அப்படின்றது தானே திராவிடத்துடைய பொலிட்டிக்கல் சித்தாந்தம் அடிப்படை அது கருவே அதுதான் அதானே இப்போ தமிழ் தேசியம் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க இங்கே ஆட்சி அதிகாரம் உரிமை யாருக்கானதுன்னா தமிழர்களுக்கானது அப்போ உங்களுடைய சாதி மதம் எல்லாத்தையும் விட்டு தமிழர்களாய் ஒன்றிணைங்க அப்போ இங்கே உள்ள தமிழர்கள் அல்லாதோர் நம்மளுடைய வளத்தையும் நம்ம அதிகாரத்தையும் சுரண்டிட்டு இருக்காங்க அவங்கள துரத்தி அடித்து தமிழர்கள் இந்த அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவோம் அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய முழக்கம் அப்போ இது ரெண்டுலுமே ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸ் இருக்குதா அதே மாதிரி ஒரு சாதி அமைப்பு இருக்குதுங்களேன் அந்த சாதி அமைப்பு வாருங்கள் எல்லோரும் வந்து நம்ம சாதி தான் வந்து டாமினன்ட் கம்யூனிட்டி நம்ம தான் இங்கே வந்து அதிகமான எண்ணிக்கையில் இருக்கோம் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் நம்மளுக்கு வந்து ஆட்சி அதிகாரத்துக்கே வர முடியல அப்போ நம்ம சாதியெல்லாம் ஒன்றிணைங்க நம்ம ஒன்றிணைந்து இந்த போராட்டத்தை நடத்துவோம் நம்ம வந்து மற்ற ச அதாவது மற்ற கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்பரில் இருக்கிற சாதியெல்லாம் வந்து அதிகாரத்துலேருந்து இறக்கி நம்ம சாதி மேலே போவோம் அப்போ தொடர் திருமா போன்றவர்கள் அமைப்பாய் திரளும் நம்ம வந்து அந்த அவங்களுடைய அந்த மொத்த சொசைட்டி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாமல் இருக்குது ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே இல்லாமல் இருக்குது அப்போ நம்ம எல்லாம் ஸ்ட்ரக்சராக வாங்க நம்ம வந்து சனாதனத்தை ஏதோ ஒன்று எதிர்க்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி இது எல்லாமே ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸ் தான் பேசுது அப்போ இது இவர் என்ன சொல்கிறாருனா பிளவுவாதம் அதுக்கு அடுத்தது ஊழல் ஊழல் இதற்கு எதிராக வாங்க எல்லாமே சேருங்கன்றார் இது இதில் வந்து இனத்தின் அடிப்படையோ மொழியின் அடிப்படையிலையோ இங்கே வந்து அந்த பிரிவினை இல்லை இல்லை இது எல்லாருமே சொல்கிறது தானே கேட்குறேன் கம்யூனிஸ்ட்களும் இதுதான் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நாளைக்கு தோன்றக்கூடிய ஒரு கட்சியுமே ஊழல் நான் எதிர்க்க தான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல தான் போகிறாங்க ஆமாம் இப்போ அதை தான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு சாதி அளவிலையோ மத அளவிலையோ இன அளவிலையோ பிரிக்கப்படாமல் இன்க்ளூசிவாக இருக்குது அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஆர்குமெண்ட் ஓகே இதில் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி குறிப்பிட்ட அந்த இடத்துக்கு வந்தீங்க இந்த ஊழல் எதிர்ப்பு மதவாத எதிர்ப்பு இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து இது அறிக்கையில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நான் போட்டியிட மாட்டேன் அப்படிங்கிறாருன்னா கட்சி பேர் நீங்கள் அறிவிச்சிட்டீங்க கட்சியில் வந்து நான் வந்து கூட்டம் போட போகிறோங்கிறதையும் அறிவிக்கிறீங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் யாருக்கு ஆதரவு நீங்கள் சொல்ல மறுக்கிறீங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பு ஓகே ஓகே இன்னும் நான் வந்து என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன நான் வந்து எந்த அளவுக்கு என்னுடைய வாக்காளர்கள் கூட நான் கனெக்ட் ஆகியிருக்கேன் இப்படியான எந்த ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஆக்டிவிட்டிஸும் நடக்கலை ஜஸ்ட் லைக் தட் நான் எதுவும் சொல்லணும் கட்சி ஆரம்பித்தாலே ஆதரவு இன்னும் இன்னொருக்கு கொடுத்தே ஆகணுமா என்ன அப்படி ஒரு நிலை அப்படி ஒரு தேவையே
இரண்டாயிரத்தி இருபதுகள் பத்தொன்பது காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரியாதைக்குரிய ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அரசியலுக்கு வரேன் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு தான் தரணும் ரொம்ப ஹைப்பாக இருந்துச்சு அவர் அறிவிக்கப்பட்ட தேதிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு இந்திய ஊடகங்களெல்லாம் அவருடைய குரலுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த சத்தமே வைபையும் நமக்கு ஞாபகம் இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆர்ப்பரிப்பு ஆரவாரம் எழுச்சி விஜய் அறிவிக்கும்போது இல்லையே இல்லை இதுதான் சரியானதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இது வி விஜய் இன்னைக்கு அறிவிச்சிருக்காரே ஒழிஞ்சு இது இன்றைய தொடக்கம் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி சி சந்திரசேகர் வந்து தான் அவங்களுடைய அப்பா விஜயோடைய அப்பா தான் எஸ்ஏசி தான் இவருக்கான அந்த ரோட் மேப்பை போடுறாரு இந் நம்ம பையனை இந்தந்த ஸ்டேஜில் இப்படி கொண்டு போய் இங்கே நிறுத்தணும் அப்படின்றது அப்போ அந்த நிறுத்தும் போதே அது டே ஒன்லேருந்தே பிளான் பண்ணுறாங்க இவர் கொஞ்சம் பாப்புலர் ஹீரோ ஆகும் போதே இளைய தளபதின்னு பேர் வச்சுறாங்க அப்போ அப்போ தளபதியாக இருக்கிறா எம்கே ஸ்டாலின் எம்கே ஸ்டாலின் இருக்காரு அப்போ அதுக்கு அடுத்தது யார் இளைய தளபதிக்கு அடுத்தது இளைய தளபதினா அப்போ யார் என்ன அர்த்தம் ஸ்டாலினுக்கு அடுத்தது நான் தான் அப்படின்றது அப்போ அவர் தலைவர் ஆயிடுறாரு இவர் தளபதி தளபதி ஆயிடுறாரு இப்போ அவரு ஆட்சியை விட்டு போகும்போது அந்த இடத்துக்கு யார் வரணும் அப்போ இவர் தலைவர் ஆயிடுவார் இவர் தலைவர் ஆயிடுவார் இதுதான் அதோட ரோட் மேப் ஓகே இட் இஸ் வெரி வெல் பிளான் நாட் டுடே டெக்கேஜ் அகோ அப்படி வச்சுக்கோங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலேருந்து அதை வெளிப்படையாக செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அன்றைய ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் அதிமுகவுக்கு நேரடியாக ஆதரவு கொடுக்குறாங்க நாகப்பட்டினத்தில் ஒரு பெரிய பிரம்மாண்ட மாநாட விஜய் கூட்டுறார் முதல் முறையாக பொலிட்டிக்கல் அதாவது ரசிகர் மாநாடோ இல்லை பர்த்டே ஃபங்க்ஷனோ அது கிடையாது அது ஒரு முக்கியமான மாநாடு அதில் வந்து தமிழர்களுக்கு யாரெல்லாம் எதிரிகளாக இருக்கிறாங்களோ தமிழர்களை எந்த நம்ம மீனவர்கள் எந்த எந்த யார் ஆட்சியில் அதிகமாக கொலை ப கொலை செய்யப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கு எதிராக தமிழர் நலனுக்கு எதிராக வாக்களியுங்கள் அப்படின்றது தான் அவருடைய ஃபஸ்ட்டு முழக்கமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்குவெண்ட்டாக விஜய் மக்கள் இயக்கம் அதிமுகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து அவங்க கேம்பெயின்லாம் பண்ணாங்க விஜய் கேம்பெயின் பண்ணல அவங்க அப்பாலாம் போய் கேம்பெயின் பண்ணியிருந்தார் அப்போது அதுலேருந்தே அவங்களுக்கு நேரடியான அரசியலுக்கு உள்ளே கொண்டு வரப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் திமுகலேருந்து எதிர்ப்பு வந்தது அதிமுகலேருந்து எதிர்ப்பு வந்தது அதுக்கப்புறம் பாஜகலேருந்து நிறைய கொடைச்சல்கள் வந்தது அதுக்கப்புறம் இருந்தாலும் ஹி வாஸ் ட்ராவலிங் அது ஸ்லோவாக தன்னுடைய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து நகர்ந்து நகர்ந்தால் இன்னைக்கு இந்த இன்னைக்கு இது இது மேலும் இனிமேலும் நம்ம லேட் பண்ணக்கூடாது ரஜினி வந்து ஒரு கான்க்ரீட் பிளான் வந்து இதுவரை சொன்னதில்லை வர வரமாட்டான் அவன் கையில் இருக்குது இவன் கையில் இருக்குது நாம்பெலாம் முடிவு பண்ணும் காலத்தின் கையில் இப்படியே டைலாக் பேசியிருந்தார் வந்து சி இதில் வந்து பேஜ் த்ரீலேயே பேஜ் த்ரீயில் வந்து பேஜ் டூன்னு நினைக்கிறேன் எண்ணி துணிக கருமம் அப்படின்றது ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்திருக்கிறாரு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஐ ஹவ் நான் வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன் இதுலேருந்து இறங்கின பிறகு எனக்கு பின்வாங்கிறதுக்கான பின்வாங்குகிற வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஐம்பது வயதில் இன்னும் இன்னும் ஒரு சில மாதங்கள் ஐம்பதாவது வயது விஜய் போகிறோன்னுங்களேன் தன்னுடைய வர்த்தகத்தின் உச்சத்தில் இருக்கும்போது இப்போ ப்ளூ சட்டை மாறலாம் சொல்லுவார் விஜய் தாண்டா சூப்பர் ஸ்டார் எனக்கு கலெக்ஷனில் யார் ஜாஸ்தி பிஸ்னஸ் யார் பண்ணுறானோ அவன் தானே பெரிய ஸ்டார் அப்படின் போது ரஜினியெல்லாம் போயிட்டார் எப்போவே விஜய் தான் வந்து இப்போ கலெக்ஷன் பீக்கில் இருக்கும்போது ஒருத்தர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என் நான் இருக்கிற இன் ஒரு இன்னொரு படம் இன்னும் ஒரு படம் தான் சொல்லுவார் இன் இருக்கிற படங்களே இல்லாமலாம் சொல்ல ரொம்ப வார்த்தை அதுவும் ரொம்ப தெளிவாக இன்னொரு படம் மட்டும் இருக்குது அதோடைய காட்சிகள் இருக்குது அதை முடிச்சிட்ட பிறகு ஐ வில் பி இன்வால்வ் ஃபுல் டைமாக இன் பாலிடிக்ஸில் நான் வர போகிறேன் அப்படின்போது இந்த முடிவே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான முடிவு இல்லை அதில் ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்திருக்காரு என் ஆள் மன விருப்பமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரசியல் தான் ஆமாங்க அப்படிங்கிறத இல்லை சி சி நான் வந்து நான் படிக்கும்போதும் சரி நான் கல்லூரியில் பேராசிரியராக இருக்கும்போதும் சரி எப்போதும் நான் சொல்லுவேன் இப்போது நம்ம வந்து இந்த இந்த ஒரு ஒரு அழகான ஒரு வசதியான சாலைகளை நம்ம பயணிக்கிறோம் நம்மளுடைய கல்லூரி கட்டிடம் வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்ட கட்டிடமாக இருக்கும் அதில் உட்காந்து நம்ம படிக்கிறோம் நம்ம ஒரு ஒரு சினிமா தியேட்டர் போகிறோம் அது காசு கொடுத்து தான் போகிறோம் பட் அதை அதை கட்டினாங்கள்ல ரொம்ப கடைநிலையில் இருக்க மனிதர்கள் அதை என்ஜாய் பண்ணுறாங்களா அவங்க இல்லை அதை அவங்க அந்த ஆனால் அந்த அந்த கட்டமைப்பை பயன்படுத்தி தான் நம்ம வளர்ந்தோம் இப்போ அந்த அந்த மக்களுக்கு நம்ம சம்பாரிச்சதுலேருந்து என்ன திருப்பி கொடுக்க போகிறோம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இந்த ஒரு ஐ மீன் பீட்டர் அல்ஃபர்ஸ் தான் சொல்லியிருந்தார் இங்கேருந்து சாலை இருக்குது ஜிஎஸ்டி ரோடு இருக்குது பிரம்மாண்டமான சாலையாக இருக்குது நம்ம சல்லுன்னு போகிறோம் டோல்கேட்டில் காசு கொடுக்கணும் போயிட்டே இருக்கோம் என்றைக்காவது அந்த ஊர் மக்கள் அந்த ஊர்லேயே பல
இப்போ இந்த ஒட்டு இப்போ நம்ம நம்ம ரொம்ப சின்ன லெவலாக யோசிக்கும் போது இவ்வளோ பணம் புகழ் எல்லாமே யார் கொடுத்தது மக்கள் தான் தமிழக மக்கள் தான் அப்போ த தமிழக மக்கள் தானே கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்காக என்னுடைய ரெஸ்ட் ஆஃப் ஐம்பதுக்கு அப்புறம் நான் என்னுடைய லைஃப்பை நான் அவங்களுக்காக டெடிகேட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஒரு முடிவு இருக்குது அதை தானே சொல்கிறாரு அது ரொம்ப நோபிளான முடிவு தானே சீமான் ஒரு வார்த்தையை வந்து இவரை பற்றி சொல்லும்போது நான் வரவேற்கிறேன் கட்சி பேரெல்லாம் வரவேற்கிறேன் ஆனால் தொடங்குவது எளிது தொடர்வது கடினம் தம்பி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறாரு அது ஒரு ஆரோக்கியமான அறிவுரையாக பார்க்குறீங்களா இல்லை ஒரு எச்சரிக்கையாக பார்க்குறீங்களா ரெண்டு மாவும் பார்க்கலாம் பி சீரியஸ் அப்படின்றத அதை தான் அதை சொல்ல வர்றாரு நான் சீரியஸாக தான் இதில் இறங்குறேன் அப்படின்றத விஜயும் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாரு சரி நான் தான் சொல்கிறேன் என்னுடைய வருமானத்தையெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டேன் இப்போ ரஜினிகாந்த் கட்சி தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி கூட கட்சி தொடங்குறேன் அறிவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட சன் பிக்சர்ஸ் படத்தில் நடிச்சுட்டு நடிச்சுட்டு இருந்தார் நடிச்சுட்டு இருந்தார் இவர் கமலஹாசன் பா கட்சி ஆரம்பிச்ச போதும் நடிச்சார் அது தனி இது தனின்ட்டு போயிருந்தார் இவ்வளோ கிளியர் கட்டாக யாரும் சொல்லலை இனிமேல் நான் வந்து ஐ வில் ஸ்டாப் ஆக்டிங் பீக்கில் இருக்க ஒரு நடிகர் அப்போ எனக்கு இனிமேல் நான் வந்து இதை முழு நேரமாக எடுத்துக்க போகிறேன் அப்படின்னும் போது தன்னைத்தானே நானும் என்னை தயார்படுத்திக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே உள்ள சிக்கல் என்னென்னா நான் என்ன சேலஞ்ச் விஜய்க்கு என்ன சேலஞ்சாக இருக்கணும்னு பார்க்கணும் இதுவரையும் அவர் வந்து எல்லாமே அவரை அவர் மிக அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்த வாழ்நாட்களில் ரொம்ப அதிகமான அதிகமான நாட்களை எங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா செட்டில் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பார் அது முழுக்க முழுக்க ஒரு செயற்கை உலகம் அதில் வந்து ரியாலிட்டி அப்படின்றது எல்லாமே வந்து ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் சொல்லும்போது தான் நடக்கும் கட்டுன்னு சொல்லும்போது முடிஞ்சிடும் அது சிரிப்பாக இருக்கலாம் சண்டையாக இருக்கலாம் இமோஷனலான சீனாக இருக்கலாம் ப்ரெஸ் மீட்டாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் அப்படி தான் அது ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் கட்டுன்னு ஒன்று முடிஞ்சிடும் ஆனால் இங்கே வந்து இது ரியல் வேர்ல்டு இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இதில் ஒரு 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 அரசியல் ஆளுமையாக தன்னை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வளர்த்துட்டுருக்கணும் அதுதான் அவருடைய பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலான மாநில கட்சிகள் உருவாகும் போது தேசிய கட்சிகளை எதிர்த்து குறிப்பாக பிஜேபி இருக்காங்கன்னா ஆன்டி பிஜேபி ஸ்டாண்டர்ட் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ செயல்படுத்த ஆரம்பிப்பாங்க விஜய் பின்னாடி பாஜக கூட இருக்கலாங்கன்னு சில பேர் பேசியிருக்கிறாங்க பேசிட்டும் இருக்கிறாங்க விஜய் ஸ்டாண்டர்ட் எதுவும் கண் கண்டுபிடிக்க முடியுது அவங்களால ஏங்க இது வந்து திமுகவுக்கு எதிராக எந்த குரல் வந்தாலும் அவங்க முன்னாடி பாஜக இருக்காங்க இது வந்து ஒரு நரேஷன் இல்லை திமுக எதிரான குரல் இருக்கானே இதில் இல்லை திமுக எதிரான குரல் இருக்குல்ல ஊழல்ன்றது அப்புறம் யார் கூடியது இன்றைக்கு இன்றைக்கு அவங்க தானே இப்போ அதிமுக வந்தாலும் அவங்களுக்கு பொருந்தும் திமுக வந்தாலும் அவங்களுக்கு பொருந்தும் ஊழல் இல்லாத கட்சி அதிமுக ஆட்சி இப்போ நடக்குது அவன் புலம்புறான் ரத்த கண்ணீர் வண்டிதான் கமிஷன் அந்த அளவுக்கு ஹெவியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ விஜய் கொஞ்சம் பார்த்தா அவங்களுக்கு பயம் வருது அப்போ வழக்கமாக ஒரு ஒரே டெம்பிளிட் தானே இருக்குது பிஜேபி பி டீமு அப்படின்னு சொல்லி காவி சாயம் பூசுறது அப்படின்றது ஒன்று அது தான் இவங்க செய்கிறதுக்கு இதில் ஆன்டி பிஜேபி டோல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இப்போ இங்கே மதத்தால் அந்த ரெண்டா அந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயே ஊழல் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் சாதி மத பேதங்கள் வாயிலாக பிளவுபடுத்த தூண்டும் பிளவுவாதம் அது என்னது சாதி மதம் பெயரால் பிளவுபடுத்த தூண்டும் பிளவுவாத அரசியல் தானே இங்கே நடக்குது அதர்ஸ் இஸ்லாமியர்களை வந்து பாஜக எப்படி சொல்லுது இந்துக்கள் அல்லாதவர்களையும் பாஜக நடத்துது ஆமாம் அப்படி தானே அப்போ அது மதத்தால் பிளவுபடுத்துறது தானே அது தானே இங்கே நடக்குது அது அது வந்து நேரடியாக பிஜேபியை தானே குறிக்குது பிஜேபியோ ரைட் விங்கை குறிக்குதா இல்லையா அது எஸ் குறிப்பாக திமுகவில் இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கு முகமாக மாறக்கும் மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய உதயநிதி ஸ்டாலின் தொல் திருமாவளவன் அதே போல் சீமான் அவர்கள் இவங்க எல்லாருமே வந்து வரவேற்று வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க இந்த கட்சிகள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்ததை நீங்கள் எப்படி மதிப்பீடு செய்வீங்க இல்லை அது வாழ்த்துக்கள் தான் தெரிவிப்பாங்க வாழ்த்துக்கள் வரக்கூடாதுன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது ஸோ இது எப்படி எனக்கு சரி இங்கே வந்து இப்போ அன்புமணி ராமதாஸ் கூட அண்மையில் ஒரு இதில் பேசினார் அதிமுக ஆரம்பித்து ஐந்தாவது வருஷத்தில் ஆட்சி கொண்டாங்க திமுக ஆரம்பித்து பதினெட்டாவது வருஷத்தில் ஆட்சி கொடுத்தாங்க நம்ம வந்து முப்பத்தாறு வருஷம் பாமக ஆரம்பித்தாச்சு இன்னும் நம்ம கூட்டணி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் எப்போ நம்ம ஆட்சிக்கு வர போகிறோம் அப்படின்ற அப்படின்ற ஒரு புலம்பி இருக்கிற புலம்பி இருக்கிறாரு இந்த புலம்பல் மிகச்சரியானது ஏன்னா முப்பத்தாறு வருஷமாக கட்சி ஆரம்பிச்சுட்டு நம்ம ஒரு முறையோ ரெண்டு முறையோ சென்ட்ரல் மினிஸ்டராக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஒன்றில் தமிழ்நாடு இரு ஐ மீன் அதுக்கு முன்னாடி பாண்டிச்சேரி இப்படின்னு வந்து
தானே அனுபவிச்சுக்கிட்டது யாருனா திமுக அதிமுக இப்போ விஜய் வந்து இந்த ரெண்டுக்கும் மாற்றா வரும்போது வந்த அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள்லே அதாவது இருபத்தி ஆறுலேயே ஆட்சியை நான் வந்து முதலமைச்சர் ஆகணும் அப்படின்னா இங்கே உள்ள இதுவரையும் ஆட்சி அதிகாரத்தை நுகராத அரசியல் கட்சிகள் இருக்கு இல்லையா அவங்களையெல்லாம் தனது தன்குள்ளே அழைத்து அதிகார பகிர்வுக்கு முன் வரணும் அப்படி ஒரு முன்னெடுப்பை விஜய் எடுத்தார்னா யார் அவரை தடுக்க முடியும் இல்லை நீங்கள் உங்களுடைய ஒரு பேட்டியும் நேற்று நீங்கள் அழைத்த உங்களுடைய ஊடகத்தை வந்த பேட்டியும் கூட ரொம்ப வைரலாக பரப்பப்பட்டுச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் ஆட்சியை கூட பிடிப்பார் விஜய் அதான் சொல்கிறேன் ஸ்ட்ராட்டஜி இது சி இல்லை யார் இன்னைக்கு விஜய்க்கான ஓட்டர்ஸ்ன்னு கணிக்க முடியுமா சார் இப்போ திமுக செட் ஆஃப் ஓட் ஓட் பேங்க் இருக்குது அதிமுகவுக்கு இருக்குது மற்ற இதர கட்சிகளுக்கு உதிரி உதிரியாக இருந்துகிட்டு இருக்கிறத பார்க்க முடிகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அவர் கட்சி ஆரம்பித்து அவர் வந்தாலுமே கூட அவரை விட மிகச்சிறந்த நடிகராக பட்டு தொட்டியங்கும் பரப்பிய பரவி இருந்த நபர் தான் கமலஹாசன் அவர்கள் கமலஹாசன் கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது சாருகாசன் சுத்தமா ஒரு பேட்டி கமலஹாசன் அதுக்கு அம்னுமணி தாம் ராம்தாஸ் ஃபார் பெட்டர் கேண்டிடேட் தென் கமலஹாசன் அப்படின்றாரு ஸோ சி அது வேறு ஆனால் மக்கள் எப்படி விஜய் சி கமலஹாசன் ரசிகர்களுக்கும் விஜய் ரசிகர்களுக்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்குது இவங்க வந்துட்டு ஒரு மாதிரியான அந்த அந்த ஹீரோ ஒர்ஷிப் இருக்குல்ல அது ரொம்ப அதிகமாக கொண்ட ஒரு நபர் விஜய் அவர் அவருக்கான கூட்டம் நிறையான இருக்கு எங் ஓட்டர்ஸ் எல்லாமே எழுத்துடலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற இப்போ விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஓட் பேங்க் இருக்குது நாம் தமிழருக்கு ஒரு நல்ல ஓட் பேங்க் இருக்குது இடதுசாரிகள் காங்கிரஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் ஆட்சி அதிகாரம் திருமா துணை முதல்வர் சீமான் ஒரு துணை முதல்வர் நான் முதல்வர் உங்கள் மற்ற எல்லா கட்சிகளுக்கும் ஆட்சியில் பங்கு மினிஸ்ட்ரி உண்டு அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடை எடுத்து அறிவிச்சார்னு வைங்களேன் என்ன சார் பிளான் போட்டு கொடுத்துருவீங்க போடுறீங்க சார் இல்லை என்ன ஆகும்னு கேட்குறேன் நான் கேட்கறது நல்லா தான் யாரும் வரமாட்டா யார் வரமாட்டா இப்படி ஒரு அறிவிப்பை விஜய் செஞ்சார்னா எடுத்த சார் நான் வரமாட்டான்னு சொல்லுவாங்களா திரும்ப அப்போ இந்த ஒரு திட்டத்தை திமுக செய்யுமா செய்யவே செய்யாது தே வில் நாட் ரெடி ஏடிஎம்கே பண்ணுவாங்கன்னா சந்தேகம்தான் மேபி இந்த எலெக்ஷனில் இருபத்தாறில் இபிஎஸ் இப்படி ஒரு ப்ரொப்போசல் வைக்கலாம் பட் அதை விட பெட்டர் அப்பீல் வந்து விஜய்க்கு இருக்கும் அது ரொம்ப ஈஸி கேக் போக் மாதிரி போயிடலாங்க அது இப்படி ஒரு பிளான் பண்ணால் தமிழகத்துக்கு இது ரொம்ப புதுசு பட் விஜய் கவுண்ட் ஒரு இடம் இருக்கணும் இல்லை இல்ல விஜய் ஒரு அப்படி அப்படி செயல்பட்டால் நான் சொல்றேன் இது ஒன்னும் பெரிய கம்ப சூத்திரம் எல்லாம் கிடையாது ஹி ஹேஸ் அ மாஸ் ஹி ஹேஸ் அப்பீல் ஹி கேன் அட்ராக்ட் வோட்டர்ஸ் இர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் படிச்சவன் படிக்காதவன் ஏழை பணக்காரன் கிராம நகரம் எல்லாத்துலேருந்தும் வந்து ஓட்டை சேகரிக்க முடியும் ஒன்லி திங் அது டெஸ்ட் பண்ணப்படாத ஒரு சப்போர்ட் இப்போ மாநாடு கூட்டி இல்லைன்னா ஒரு எலெக்ஷனில் தனியாக நின்று என்னோட பலத்தை ப்ரூவ் ப்ரூவ் பண்ணி அதுக்கடுத்து நான் நிற்கிறதுன்றது தட்ஸ் அ வெரி ஓல்டு ஃபார்முலா யாருக்கு யூஸ் ஆகும்னா கூட்டணி பேசுகிறவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ விஜயகாந்த் வந்து தனித்து நின்று ஐ திங்க் அஞ்சு பர்சன்ட்டோ சம் பர்சன்ட் வாங்கினார்னா எனக்கு பார் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓட்டு இருக்குது நான் வந்து டிசைடிங் ஃபேக்டர் எனக்கு என் கூட அலையன்ஸ் வச்சா நீ ஜெயிக்கலாம் அப்படி அப்படின்றத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாரு அது கூட்டணிக்கு மட்டும்தான் இந்த மாநாடு வச்சு கூட்டம் காட்டி பண்ணுற பாலிடிக்ஸு கூட்டணியில் நீங்கள் போய் சேர்றதுக்கு தான் உங்கள்கிட்ட அதிகமான எண்ணிக்கையில் சீட்டு வாங்குறது தான் பட் நான் தான் லீடராக நான் ஐ எம் கோயிங் டு பி த லீடிங் பார்ட்டின்னு போது உங்களுக்கு அதெல்லாம் தேவை கிடையாது இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்குது இஃப் யூ கன்வின்ஸ் அதர் பார்ட்டிஸ் அதர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸை நீங்கள் கரெக்டாக கன்வின்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவை என்ன ஆட்சி அதிகாரம் வாங்க எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுவோம் வில் வில் கிவ் அ என்ஜாய் பண்ணுவோம் திஸ் வில் கிவ் அ குட் கவர்னன்ஸ் புரியுது அப்படி ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்து தான் ஈஸியாக அடிச்சுட்டு வந்துடலாங்க நேச்சுரல் ஆலை யார் சார் விஜய்க்கு தமிழ்நாட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு பாஜக திமுக அதிமுகவை கடந்து எல்லாருமே நேச்சுரல் ஆகிட்டாங்க சீமான் கண்டிப்பாக ஆதரிப்பார் திருமாவை விஜய் அப்ரோச் பண்ணி உரிய அங்கீகாரமும் உரிய இடமும் வழங்கினால் நிச்சயம் அவர் வருவார் அதே மாதிரி இடதுசாரிகளும் வருவாங்க ஓகே இந்த மூணு காம்பினேஷன் வந்தாலே போதும் தேமுதிக ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஏன் நடிகர்கிச்சு அந்த பசங்களுக்கு இன்னும் ஒரு எதிர்காலம் பிரைட்டாக இருக்கும் அப்படி கூட கமலஹாசன் வந்து பிச்சின்னு வந்து ஒன்றாக வந்துடுவார் தம்பி அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு டைலாக் போட்டு வந்துடுவார் ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாய்ப்புகள் மிக 
பிரகாசமாக இருக்குது பட் அது எப்படி கரெக்டாக நகர்த்திட்டு போகிறாரு அப்படின்றத பொறுத்து தான் நிச்சயமாக சார் விஜயோட பாலிட்டிக்கல் என்ட்ரியை பற்றி நிறைய விஷயங்களை வந்து பேசியிருக்கிறீங்க அவரோட அறிக்கையும் வந்து டீகோட் பண்ணியாச்சு ஸோ அவருடைய அடுத்தடுத்த வருகைகள் அவருடைய ஒவ்வொரு இஷ்யூக்கும் ஒரு நிலைப்பாடுகளை சொல்லணும் சார் ஆமாம் கண்டிப்பாக அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த மையம்னு உட்காந்துட்டு நான் இங்கேயும் இல்லை அங்கேயும் இல்லை அந்த பம்மாத்தெல்லாம் நடக்கூடாது திஸ் இஸ் வாட் மை ஸ்டாண்ட் அது தமிழர்களுடைய எண்ணத்தை பிரதிபலிக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்டாண்ட் இருந்து போச்சுன்னா மேபி சில சருக்கல்கள் இருக்கலாம் என் தொடக்கத்தில் மேபி அவருக்கு புரிதல் எப்படி இருக்குது இல்லைனா அவருக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கப்படுது அப்படின்றதெல்லாம் பொறுத்து தான் இருக்குது பட் ஐ திங்க் ஹி வில் டேக் அ ப்ராப்பர் கால்னு தான் நினைக்கிறேன் நான் அவரால் மற்றவங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு இந்த கூட்டணிகளை வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க இது இட்ஸ் ஒரு ஒரு இமேஜின் இதாக சொல்லலாம் ஆனால் இன்னொரு பக்கம் அவர் எதுவுமே பண்ணலாம் தனியாக தான் நிற்கிறான் அப்படின்னா இவர் ஓட்டை பிரிப்பார் இவர் ஓட்டை வாங்குவார் எல்லா கட்சி ஓட்டையும் பிரிப்பாருங்க எல்லா கட்சி ஓட்டையும் பிரிப்பார் நான் நான் சொல்கிறது இருபத்தாறு சினாரியோ தான் சொல்கிறேன் இருபத்தாறு சினாரியோ நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி நான் அப்போ சொல்லியிருந்தேன் இருபத்தாறு டைமில் வந்து விஜயகாந்தெல்லாம் ரொம்ப வீக்காக இருப்பார் அப்படின்ட்டு இது ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நான் சொன்னது அப்படியே நடக்கும் நீங்கள் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் விஜயகாந்த் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் வைகோ ஐ மீன் வைகோ வந்து மரணித்துருவான்னு சொல்லுவார்கள்ல இந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக வராது பாலிடிக்ஸில் எனக்கு ஐயா இல்லை ஆமாம் அதே மாதிரி ராம்தாஸும் இல்லை மருத்துவர் ராம்தாஸும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஸ்டாலினாலும் முடியாது இருபத்தாறு சினாரியோ வந்து ரொம்ப இது மாதிரி எம்டி ஸ்பேஸ் நிறைந்த ஒரு சினாரியாவாக இருக்கும் அந்த அந்த எம்டி ஸ்பேஸில் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்க போ போகிற தலைவர்கள் ரெண்டு பேர் ஒன்று திருமா இன்னொன்று சீமான் அண்ணாமலை டு சம் எக்ஸ்டென்ட் இருக்கலாம் ஆனால் அண்ணாமலை அது வரையும் பிஜேபியில் இருப்பாரா இல்லை தனி கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறாரா அது அது ஏன்னா அது மாநில தேசிய தான் முடிவு பண்ண தெரிய பண்ணும் ஸோ பிஜேபி அந்த 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 பகுதியை தள்ளி வச்சிடலாம் ரீஜனல் பார்ட்டிஸ்க்குள்ளே வருவான் ரீஜனல் பார்ட்டிஸ்க்குள்ள வரும்போது அன்றைக்கு ரொம்பவும் பவர்ஃபுல்லான தலைவர்களாக இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க அந்த ரெண்டு பேரையும் தூக்கி உள்ள போட்டாருங்களேன் முடிச்சுதா கணக்கு நிச்சயமா சார் ரொம்ப பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க பல ஸ்ட்ராட்டஜிகளையும் சொல்லியிருக்கிறீங்க பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் தமிழகத்தின் அரசியல் களங்கள் எப்படி மாறப்போகிறது என்று எங்களுக்காக ஒரு வருகையும் கிருத்தக மனத்திற்கு மிக்க நன்றி ரொம்ப நன்றி நன்றி மீண்டும் ஒரு சிறப்பு நேர்காலம் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்